രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നതായിരുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം കോടതി വിധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശബരിമല തീർത്ഥാടന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയായപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ ഇക്കുറിയുള്ള തീർത്ഥാടനം തികച്ചും സമാധാനപരമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം വന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ സുപ്രധാന വിധിയും അതേ തുടർന്ന് ശബരിമലയിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാനം അത്രമേൽ കലുഷിതമായിരുന്നു ശബരിമല ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ചരിത്രവിധി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി വിശ്വാസികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുലാമാസ പൂജകൾക്കും ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിനും ശബരിമല നട തുറന്നപ്പോൾ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് സന്നിധാനവും പരിസര പ്രദേശവും സാക്ഷിയായത് പന്തളത്ത് നാമജപ പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടെ സി പി എം നടത്തിയ കല്ലേറിൽ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തൻ മരിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചു സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി ഹൈന്ദവ ജനത ഒന്നടങ്കം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ നാമജപ പ്രതിഷേധവുമായി തിരുവിലിറങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത് കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിച്ചു ഭക്തർ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല അതിർത്തി കടന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്നും ഏഴ് കടലും കടന്ന് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും വരെ നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് വന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവും ഏറെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നിരോധനാജ്ഞയുടെ വാറോരയിൽ ഒരു തീർത്ഥാടന കാലം വീർപ്പുമുട്ടി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനെന്ന ബലംപിടുത്തത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനത്തിന് പല ഗുരുവട്ടം കൂട്ടിയെങ്കിലും വിശ്വാസഹൃദയങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനു മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യം അടപടലം തകർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിലും കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആചാരലംഘനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചില നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജനുവരി രണ്ടിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ബിന്ദു അമണിയും കനകദുർഗയും ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയതായി അവകാശപ്പെട്ട് വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന വാദവുമായി കേരളമൊട്ടുക്ക് പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു വിശ്വാസ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആടി ഉലയുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത് ഒടുവിൽ മകരവിളക്കം കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് നടയടയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധിക്കെതിരെയുള്ള റിവ്യൂ ഹർജികൾ അണിയറയിൽ പല കോണുകളിലായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ അൻപത്തിയാറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും അപേക്ഷകളും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഒരുമിച്ച് പരിഗണിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വാദവും കേട്ടു ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ഹർജികളിൽ വാദം പൂർത്തിയായി ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ അഭിഭാഷകനും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരന്റെ വാദമുഖങ്ങളാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശം അനുവദിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരാശരന്റെ വാദം പരാതിക്കാരും എതിർകക്ഷികളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് തന്നെയാണെന്നത് കൗതുകമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരാശരൻ വാദം തുടങ്ങിയത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും മതസ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്നും മറിച്ച് മതേതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്നതാണ് പ്രസ്തുത വകുപ്പെന്നും പരാശരൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു അങ്ങേയറ്റം അനിഷ്ടകരമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളിൽ കോടതി സാധാരണ ഇടപെടാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധിക്കുന്ന പതിനേഴാം വകുപ്പും ഇവിടെ ബാധകമല്ലെന്നും ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണം ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ലെന്നും പരാശരൻ വിശദീകരിച്ചു വാദം പൂർത്തിയായെങ്കിലും അന്തിമ വിധി എന്താകും എന്ന ചോദ്യത്തിനിടയിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേരളത്തിലും കാഹളം മുഴങ്ങുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ ശബരിമല വിഷയത്തെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാക്കി വലതുപക്ഷ സഖ്യങ്ങളും രംഗത്തിറങ്ങി എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്
അയ്യപ്പ കോപമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിന് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയായും ഈ തകർച്ച വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്തു തന്നെയായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ ഈ തകർച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ സജീവ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം മാത്രമല്ല പാർട്ടിയിലെ ചില ഉന്നതന്മാർക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളുമൊക്കെ അയ്യപ്പ കോപമായി പാർട്ടി ഓഫീസുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റമുണ്ടായേ തീരൂ എന്നുള്ള കട്ടായത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രിയുമൊക്കെ അയ്യപ്പ ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങിയതും ഭക്തർ ചൂലെടുത്ത് ഓടിച്ചതുമെല്ലാം പിന്നീടുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായ മാർച്ച് മാസം മുതൽ പിന്നീട് നാളിതുവരെ ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനത്തിനായി ബോധപൂർവമായ നീക്കങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയം എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി വെറുതെ ഇരുന്നില്ല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഗീർവാണങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടു കോടതി വിധി എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുക എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നേരത്തെയുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനാലിന് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയും വന്നു ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ ഇക്കുറി കോടതിയും ഏറെക്കുറെ നീതിയുക്തമായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി ഇതോടെ സ്റ്റേ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു അവ്യക്തത നിഴലിച്ചു പക്ഷേ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പരിശോധനാ വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതോടെ ആശങ്കകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി വിരാമമായി അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് മണ്ഡല തീർത്ഥാടനത്തിനായി നവംബർ പതിനാറിന് ഇക്കുറി ശബരിമല നട തുറന്നത് എന്നാൽ കാലാവധി ഒഴിഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാറിന്റെ കസേരയിലേക്ക് മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറും പിണറായിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായ വാസു എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ചില അട്ടിമറികൾ മണത്തു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തീർത്ഥാടനകാലം സമ്മാനിച്ച പ്രഹരങ്ങൾ വാസുവിനെ നല്ല നടപ്പിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ തന്നിഷ്ടങ്ങളും കുടിലതന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ബോർഡിനെ വലിയ പരുക്കുകളില്ലാതെ വാസു മണ്ഡല തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നടവരവിലും പ്രതിഫലിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇടിഞ്ഞു തവണ നടവരവ് ഇക്കുറിതി ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡും മാനം കാത്തു ആശങ്കകളും കുഴപ്പങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ തീർത്ഥാടനകാലം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റായ തൃപ്തി ദേശായും കൂട്ടാളികളും ശബരിമല ദർശനം എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യവുമായി വീണ്ടും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത് കൂട്ടിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റായ ബിന്ദു അമണിയും എന്നാൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട തൃപ്തിക്ക് പക്ഷേ അത്ര തൃപ്തികരമായ മറുപടി ആയിരുന്നില്ല പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചത് ഒരു തരത്തിലും പോലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ലെന്നും മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പോലീസ് തൃപ്തിയെ ധരിപ്പിച്ചു അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സർക്കാരും പോലീസും കൈയഴിഞ്ഞതോടെ മടങ്ങിപ്പോക്കല്ലാതെ തൃപ്തിക്കും കൂട്ടർക്കും മറ്റു വഴിയില്ലെന്നായി അങ്ങനെ രാത്രിയോടെ കെട്ടും കെട്ടി തൃപ്തിയും കൂട്ടാളികളും പൂനെയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ തൃപ്തിയുടെ വരവിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ ബിന്ദു അമണി ഇക്കുറി വെറുതെ ഇരുന്നില്ല പ്രായമത ഭേദമന്യേ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിന്ദു അമണി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും അതും വിലപ്പോയില്ല ശബരിമല വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിധി അവസാനമാക്കല്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല വിധിയിലെ നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതോടെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പത്തിമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പ്രസ്താവമാണ് വിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങൾ മുറിപ്പെടുത്താത്ത ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ വിധിക്കായി കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് ആസന്നമാകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്വാമി ശരണം